বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞার পরও থেমে নাই ক্রিপ্টোকারেন্সি বা কৃত্রিম মুদ্রার লেনদেন ফ্রিল্যান্সিং বা সফটওয়্যার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এই ধরনের মুদ্রায় লেনদেন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শীঘ্রই একটি কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা 2008 সালে বিটকয়েনের মধ্য দিয়ে চালু হয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বা গুপ্ত মুদ্রা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ছাড়াই বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে লেনদেন করা যায় অনলাইন ভিত্তিক এই মুদ্রা সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে দুটি বড় সাইবার হামলার ঘটনায় আবারও আলোচনায় আসে বিটকয়েন বিশ্বের নামিদামি বিভিন্ন কোম্পানির কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বিটকয়েনে মুক্তিপণ দাবি করে হ্যাকাররা কোন দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এসব মুদ্রার লেনদেন তথ্য উদ্ধার সম্ভব হয় না তাই দু হাজার চোদ্দ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের মুদ্রার লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু তারপরও দেশের ফ্রিল্যান্সিং বা সফটওয়্যার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এ ধরনের মুদ্রায় তাদের লেনদেন সারছেন অ্যাটাকের পরেই কিন্তু বিভিন্ন টিভির প্রতিবেদনে ক্রিপ্টো কারেন্সি তথা বিটকয়েন নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে এছাড়া কিন্তু যারা শুধুমাত্র আইটি সেক্টর এবং সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতেন ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করতেন তারাই এটাকে ব্যবহার করতেন বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞার পরও এ ধরনের লেনদেন ঠেকানো যাচ্ছে না তাই এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে যারা এখনো এটাতে ট্রানজেকশন করছেন ওই ট্রানজেকশনগুলো কোনো রেকর্ডেড করা হচ্ছে না এখানে বৈধ অবৈধ মানি লন্ডারিং অন্য কোনো ফাইন্যান্সিং যদি এর মাধ্যমে হয়ে থাকে কি ধরনের এফেক্ট আমরা হব আমাদের এই এই ট্রানজেকশন সেখানে সংগঠিত হওয়া অথবা না হওয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার মনে হয় সরকারি লেভেলে এখনও চিন্তার সময় চলে আসছে এগুলোর ভবিষ্যৎ কি হবে এই বিষয়ে কিন্তু কোনো দিক নির্দেশনা এখনো দেখা যাচ্ছে না বাংলাদেশ সরকার এবং আমাদের যে সেন্ট্রাল ব্যাংক তাদেরকে এই বিষয়ে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং জনগণকেও একটু সতর্কীকরণের প্রয়োজন আছে বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজার মূলধন প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি ডলার মেহেদি হাসান দীপ্ত সংবাদ ঢাকা